హలో అండి నేను డాక్టర్ భవానీ సాగర్ ఫ్రమ్ ఫ్యామిలీ డాక్టర్స్ క్లినిక్ యాక్చువల్లీ మనం సక్సెస్ఫుల్లీ లాక్డౌన్ అయి ఇప్పుడు ఈరోజుకి సిక్స్ డేస్ అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ మనం ప్రే చైన్ బ్రేకింగ్కి చాలా దగ్గరలో ఉన్నాము స్టేజ్ త్రీకి ఎంటర్ అవ్వకుండా మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే కమింగ్ టూ వీక్స్ మనకి ఎంత ఇంపార్టెంట్ అని నేను ఈ డీటెయిల్లో మీకు చాలా చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ వీడియోలో ఒకటి ఏంటంటే మనం జనరల్గా కరోనా పేషెంట్స్ని జనరల్గా మనం నాలుగు రకాలుగా విడ విడదీసుకుందామండి ఎలా అంటే ఏబిసిడి ఏ పాండమిక్లో నేను ఇలాగే డివైడ్ చేస్తారు ఏబిసిడి ఏంటంటే టైప్ ఏ పర్సన్ టైప్ ఏ పర్సన్ ఎవరంటే ఇప్పుడు విదేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు విదేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని టైప్ ఏ అంటారు వాళ్ళని ఎయిర్పోర్ట్లో రాగానే ఫస్ట్ థర్మల్ స్క్రీనింగ్ చేస్తారు అంటే టెంపరేచర్ చెక్ చేస్తారు టెంపరేచర్ చెక్ చేసినప్పుడు ఏదైనా హైగా ఉందంటే వెంటనే అక్కడే వాళ్ళని ఐసోలేషన్ చేస్తారు క్వారంటైన్లోకి తీసుకుంటారు ఓకేనా కొంతమందికి టెంపరేచర్ నార్మల్గానే ఉంటే వాళ్ళని ఏం చెప్తారంటే ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కమింగ్ ఫోర్టీన్ డేస్ మీరు ఐసోలేషన్లోనే ఉండాలి అని చెప్పి డీటెయిల్గా పంపిస్తారు వీళ్ళు టైప్ ఏ పర్సన్ ఏమవుతుందంటే నార్మల్గా ఉండడం చేత ఇంటికి రిటర్న్ అయిపోతారు ఇంటికి రిటర్న్ అయ్యేటప్పుడు ఏమైనా సిమ్టమ్స్ వస్తే ఫీవర్ కానీ కోల్డ్ కానీ లేకపోతే బ్రెత్లెస్నెస్ కానీ ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ వస్తే వెంటనే వీళ్ళు డాక్టర్కి రిపోర్ట్ చేయమని చెప్తారు వాళ్ళకి ఈ టైప్ ఏ పర్సన్ ఏం చేస్తారంటే అలాగే ఇంటికి వచ్చేస్తారు ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు వీళ్ళు కాంటాక్ట్లోకి వచ్చే పర్సన్స్ ఎవరంటే ఫస్ట్ ఇంటికి రావడానికి క్యాబ్ బుక్ చేసుకుంటారు క్యాబ్ డ్రైవర్ కానీ లేకపోతే వీళ్ళని షాప్ అక్కడ ఏదైనా చిన్న ఎయిర్పోర్ట్లో ఏదైనా చిన్న షాపింగ్ చేసిన వాళ్ళ షాపింగ్ మాల్లో ఉన్న పీపుల్ కానీ అదర్వైజ్ ఏదైనా తినాలనిపిస్తే చిన్న రెస్టారెంట్లో ఏదైనా తిన్న ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి సర్వ్ చేసిన వాళ్ళు కానీ వెయిటర్ కానీ ఎవరైనా సరే వీళ్ళు టైప్ బి అవుతారు వీళ్ళందరూ ఈ కాంటాక్ట్లోకి వచ్చిన వాళ్ళు సెకండ్ స్టేజ్లో ఏమవుతుందంటే ఈయనకి ఇంకా సిమ్టమ్స్ రాలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు కదా ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈయన ఫస్ట్ కాంటాక్ట్లోకి వచ్చేది మైట్ బి వాళ్ళ పిల్లలు అయి ఉండొచ్చు రిలేటివ్స్ అయి ఉండొచ్చు పేరెంట్స్ అయి ఉండొచ్చు చాలా క్లోజ్ రిలేటివ్స్ అయి ఉంటారు ఓకేనా వీళ్ళందరినీ టైప్ సి అంటాము ఈ టైప్ సి ఒకవేళ టైప్ ఏ కనుక కమింగ్ ఫోర్టీన్ డేస్లో సిమ్టమ్స్ ఏమైనా చూపిస్తే అంటే లక్షణాలు ఏమైనా కనబడితే వెంటనే ఈ టైప్ సి వాళ్ళని ట్రేస్ చేయడం చాలా ఈజీ వెంటనే వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అన్ని ట్రేస్ చేసి టైప్ ఏని టైప్ సి వాళ్ళని అందరినీ మనం ఐసోలేషన్లో తీసుకుంటాము ఈ టైప్ ఏ ఏమవుతుందంటే మధ్యలో షాపింగ్ చేసి ఉంటాడు కదా లేకపోతే క్యాబ్ డ్రైవర్ని కలిసి ఉంటాడు కదా వీ ఈ వీళ్ళని ట్రేస్ చేయడం మనం కష్టమైపోద్ది ఏదో మాల్లో తిరుగుతుంటారు ఎవరో క్రాస్ అయి ఉంటారు చిన్నగా ఎవరైనా పలకరించి ఉంటారు వాళ్ళందరూ టైప్ బి అవుతారు వాళ్ళని ట్రేస్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం ఇప్పుడు స్టేజ్ త్రీలో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ టైప్ బి పీపుల్ కాస్త వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళ వాళ్ళకి తెలియదు కదా వాళ్ళు కరోనా పేషెంట్కి టచ్లో వచ్చారని చెప్పేసి వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళది కలుస్తారు వాళ్ళ పిల్లలతో ఆడుకుంటారు ఈ క్యాబ్ డ్రైవర్ కానీ ఎవరైనా సరే మాల్లో తనకి గిఫ్ట్స్ అమ్మిన వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా సరే ఏమవుతుందంటే వీళ్ళు వాళ్ళతో కాంటాక్ట్ అవ్వడంలో స్టార్ట్ చేస్తారు ఈ కమింగ్ తర్వాత ఈ నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్ డేస్లో కమింగ్ ఫోర్టీన్ డేస్లో ఈ టూ వీక్స్లో వీళ్ళకి సిమ్టమ్స్ రావడం స్టార్ట్ అవుతాయి వీళ్ళు రిపోర్ట్ చేసే లోపే వీళ్ళు చాలా మందికి టచ్లో వచ్చేసి ఉంటారు ఈ టచ్లో రాకుండా ఉండడానికి మనల్ని లాక్డౌన్ చేసేదారు అనమాట ఇప్పుడు అంటే కంప్లీట్గా మన ఇంటి దగ్గర ఉండడం వల్ల బి అనే వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళకుండా అని ఆపేశాము ఓకేనా దీన్ని బ్రేక్ చేయడం దీన్ని బ్రేక్ చేయకుండా ఉంటే ఈ టై ఈ టైప్ బి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు కమ్యూనిటీ స్ప్రెడ్ చేసేటప్పుడు మనందరికి ఇప్పుడు మనం ఎవరైతే మళ్ళీ టైప్ బి కిట్ టచ్లో వస్తాం కదా మనందరం టైప్ డి అంటారు వీళ్ళని ఈ టైప్ డి వాళ్ళకి స్ప్రెడ్ చేయకుండా బి నుంచి డిని దీని చైన్ బ్రేకింగ్ అంటే స్టేజ్ త్రీని మనం బ్రేక్ చేసేస్తున్నాము కమ్యూనిటీ స్ప్రెడ్ని వీళ్ళందరినీ పట్టుకోవడానికి టైం మినిమం త్రీ వీక్స్ అవుతుంది అండ్ ఇంకోటి స్ప్రెడ్ ఆపడానికి కూడా త్రీ వీక్స్ అవుతుంది కాబట్టి మనకు అందుకే ఏప్రిల్ ఫిఫ్టీన్త్ వరకు కంప్లీట్ లాక్డౌన్ అన్నారు ఈ త్రీ మెంబర్స్ ఈ ట్వంటీ వన్ డేస్ లో ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళందరినీ ట్రేస్ చేసి కంప్లీట్ గా ఐసోలేషన్ చేసి ట్రీట్మెంట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసేస్తారు తర్వాత మనం బయటకు వచ్చేయచ్చు తర్వాత మనం బయటకు వచ్చి మన పనులు మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట అందుకే కమింగ్ టూ వీక్స్ అనేది ఈ బి వాళ్ళతో మనకు తెలిసి తెలియక కాంటాక్ట్ లోకి వస్తాం కాబట్టి చాలా సేఫ్ గా ఉండాలి అందుకే ఇంకా స్ట్రిక్ట్ గా ఫాలో అవ్వాలి కమింగ్ టూ వీక్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ చైన్ బ్రేకింగ్ కి ఓకేనా ఇది ఫాలో అవుతారని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీకు ఏదైనా అర్థం కావాలి ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా చెప్పాలి అనుకుంటే మాత్రం కింద కామెంట్ బాక్స్ లో మీరు కామెంట్